guys, it's me and welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna share 10 skincare mistakes that you might be doing na maaaring maging culprit ng acne or other skin problems. I am not claiming that I am a professional dermatologist o kahit anong professional man sa skin, but I've done a lot of research and syempre yung mga experiences ko na rin for having an acne prone and oily skin. So, isi-share ko lang siya sa inyo para mas maiwasan natin. So, I'm very mindful and careful sa mga nilalagay ko sa face ko kasi nga I have an acne prone and oily skin. And I'm not saying that my skin is perfect. It's not. It's not really. But nag-improve na siya kumpara na nakaraan na talagang halos everyday pagkagising ko may bagong pimple or acne. And it's really affecting my self-esteem and my self-confidence. So let me help you by sharing this 10 skincare mistake that you might be doing para maiwasan natin sila. Hindi na natin sila gawin. And this video is not only for those who have a skin type like me, yung acne prone and oily skin. Pwede nito sa dry skin or hindi ka acne prone or acne prone ka man. It doesn't matter. This applies to all skin types. So if you wanna know those 10 skincare mistakes na nagagawa natin, I'm sure kahit isa may nagagawa tayo dito, then keep on watching. touching your face frequently. Lalo na kung marumi yung kamay mo, hindi mo naman nahugasan ng soap and water or hindi ka naman nag-alcohol. At kung anong anong bagay na ang nahawakan mo, sabi na ang bacteria, kung ano ano man dyan na sa face mo, tapos pag ginawakan mo yung face mo, boom, nag-transfer niya sa dun sa face mo. The only time na pwede niyong hawakan yung face niyo is right after washing your hands, as in right after. Tapos kailangan niyo kasing i-apply moisturizer, mga sunblock, toner, mga ganun lang. Pero kung Hindi naman siya nangangatit, tas ganyan-ganyan ka, magkaka-acne ka kasi hindi naman all the time. Kahit na your hands look clean, hindi yan malinis, akala mo lang pero nagsisinungaling yan. So keep your hands off your face. So for our second mistake is using the same towel that you use for your body and for your face. Dati nung high school ako, kung ano yung towel ko sa katawan ko, yun na din towel ko sa mukha. Kasi yun naman nakarakayan namin, ayun naman yung lagi ko nakikita sa mga nakakatanda. So, ayun ang ginagawa ko. At ayun, nagkamalay na ako. Nagkamalay. Siguro mga 18, ay mga 17. Ayan, nagsimula na akong mag gamit ng separate towel for face. Sabi ni Lily Talakub, ito yung mga parang expertise ng skin. Sabi niya, hindi lang daw siya about sa bacteria and cleanliness, but yung mga products na nilalagay natin sa body natin, like moisturizers, lotion, tapos shampoo, conditioner sa hair na bumababa dito sa body natin. Siyempre, ba pag ginamit mo yun, napupunta yun sa towel, tapos yung towel lalagay mo sa mukha mo. So, yung mga residue or mga mga particles dyan na mga conditioner na pupunta sa mukha natin and that can clog your pores and magkakaroon ka ng acne. It can also lead to irritation and rashes. So we should wash or replace our face towel every once a week or more than that. Ako, bilang acne prone na oily skin, ang ginagawa ko, 3 to 4 days, pinapalitan ko na siya. Usually, 3 days lang, pinapalitan ko na siya. Dapat papatayin yung face towel nyo after nyo siyang gamitin. So, i-store nyo siya sa mahanginan talaga siya. Huwag nyo lang siya i-stack sa CR kasi papansin ko pag sa CR, hindi siya natutuyo talaga. Parang dump lang siya yun. Tapos, babaho siya ganyan. Tapos, pwede yun ba yung magka-yeast or mold pag sobrang tagal lang nyo sa banyo. So, for our third mistake is not exfoliating or over-exfoliating. In my experience, na over-exfoliating yung mukha ko not because of using it more than once a week but because of not having the right product so na over exfoliate yung skin ko ayun yung naging cause ng pag breakout ko talaga as skin like every day pagkagising ko meron ng bagong pimple kasi dahil pala doon sa pag over exfoliate ko kasi sobrang harsh pala nung ginagamit ko I'm talking about the St. Ives Apricot Scrub. I bought it kasi sobrang nirave siya ng mga vloggers, ng mga beauty enthusiasts. And naniwala ako, siguro kasi may effect sa kanila. So, akala ko sa akin din. Nung una, nagugustan ko siya. I am smooth. Nakakagtag ng scene. Tapos, habang tumatagal, ala, parami ng parami yung acne ko. Tapos, ang unislap ko siya, boom! Tumigil yung pagdami ng acne ko. Tapos, unti-unti na siyang nabawasan. Kasi, dati nga, Halos everyday, may isa, dalawa, lagi na tumutubo sa face ko. So, 
Apektuhan talaga yung self-confidence ko. Kaya, feeling nyo nga nagkakatigyawat kayo. Tapos ginagap niyo yung Ives. Then, stop using it. Kaka, may narinig din ako. Ano na po sa friend ko ito narinig eh. Sabi niya kasi, ano daw ginagamit ko? Bakit nawawala yung pimples ko? Tapos, sinabi ko sa kanya, in-stop ko nga yung St. Ives. Tapos, continue pa din dun sa aloe vera gel. Tapos, sabi niya, St. Ives, ginagamit na din daw yun. Tapos, sabi ko, stop mo na yung paggamit yun. Tapos, ngayon, nag-aloe vera gel siya. Tapos, kuminis na yung mukha niya. Nawala na yung mga acne, guys. Hindi ako nag-joke ah. As in, totoo to. Sa mga ibang tao, nag-work yung St. Ives. Pero sa amin, sa ibang tao din, hindi rin siya nag-work. Nagiging cause siya ng acne breakout. Pag na-exfoliate po kasi yung skin mo, natatanggal yung dead cells, ayan, para may pumalit na healthier cells. Sabi din nila yung pag exfoliate nakaka-lessen siya ng acne marks and dark spots, tsaka redness ng face. So, healthy din talaga na mag exfoliate tayo. So, fourth mistake is popping your pimples. So, alam naman natin ng bad yung pag-pop ng pimples, but it's very tempting. I know that. Kasi feeling natin, di ba, pag pinapop natin o ginaganyan natin pimple natin, feeling natin matatanggal siya agad, but that's not the case. You're just helping the acne na mag ng scar, ng scabbing, ganyan. Tapos nagiging redder and swollen pa lalo pag pinik mo o pag pinaglaroan mo yung acne mo. So, ayun nga, don't touch your face para hindi kayo matent na ganun-ganunin yung mga pimples or ano, kasi nga magkakalat pa yung infection pag pumutok siya. Ganun yun eh, alam ko. And may nabasa din ako na nakakamatay daw pag pinap natin ang pimple. I know it sounds extreme or OA, pero it can. Pero sobrang rare lang niya. Kasi nangyari daw to, pag nandito yung pimple nyo, like andyan. Ayun yung tinatawag na triangle of death. It can lead daw to blindness or even death. So, ilalagay ko sa description box below yung nabasa ko na yun. So, the fifth mistake is not changing your bed sheets and pillowcases regularly. Kagising nyo, minsan tataka kayo, ala, bakit ako nagkaroon ng bago na ng pimple? Eh, lagi naman akong nag-night skincare routine. Maybe it's because di kayo nagpapalit ng bed sheet or pillowcase. So, imagine, yung buhok nyo, kunyari, after the end of the day. Di ba, madumi na yan kasi pollution oil. Tapos, madidikit sa bilog nyo, ganyan. Tapos, mamaya, magaganan yung tapos, ano, dancer? Madidikit yung face nyo dun sa pillowcase or sa pillow nyo or sa bedsheet. So, syempre, kung ano yan dito, mapupunta na rin dito. Lalo na dito yung mga oil, sobrang nakakakulag ng pores yan. Ayan talaga ang culprit ng acne, yung excess oil. So, if kulang yung mga bedsheets and pillowcases nyo, naghahanap kayo ng mura pero sobrang ganang quality, go ahead and wash my room decor and furniture hall. Lalagay ko yung dyan or you can wash it after this video. So, the sixth mistake na maaari natin ginagawa is not moisturizing at day and night. Another misconception sa balat is pag oily skin ka, huwag ka na daw moisturizer kasi oily ka na daw, lalo ka magiging oily pag nag-moisturizer ka. No. That's not true. Napapansin kaya pag hindi ako nag-moisturize, kung nga pagising ako, naghilamos ako ng mukha, mas nagiging oily yung face ko kumpara sa nag-moisturize ako. So, I testify. Kailangan natin mag-moisturize even though you have oily skin, dry skin, kung ano man ang skin type mo, you have to moisturize. Kasi, moisturized face or hydrated face is equals to healthier skin. Hindi lang bago matulog o hindi lang sa night dapat nagmamoisturize dapat sa day din. Kasi imagine nyo yung araw, ba diba, sobrang tindi na sikat. Nakakadry yun. Paano pa pag hindi ka nagmoisturize or sobrang madadry yung face mo, madadamage siya. So, the seventh mistake na nagagawa natin, minsan, dati ako nagagawa ko to, pero now, hindi ko na siya at all nagagawa, is not wearing sunscreen every single day. Kasi dati akala ko pag lalabas na ako, pag mainit tang, dun lang dapat sa sunscreen. But no, dapat kahit umuulan, kahit nasa bahay ka lang, kahit babiyahe ka, kahit anong mangyari, araw-araw mag-sunscreen ka. Dati nga narinig ko nung bata ako, sabi, pag nag-sunscreen ka, mas naiitim ka, ganyan-ganyan. Pag nag-swimming ka, tas nag-sunscreen ka. So, pinaniwalaan ko yun, pero mali pala yun. Dapat pala talaga, kahit mag-swimming ka o anong mangyari sa buhay mo, dapat mag-sunscreen ka. Pag may zombie ako, kalips mag-sunscreen ka pa din. Kaya yun, laging ito, paubos na naman yung sunscreen ko, paulit-ulit na nauubos siya. Pero, nakita ko naman yung improvement ng mukha ko. Para nagiging younger looking skin or nag nawawala yung pagkadal ng face mo pag nagsa-sunscreen ka, parang naging plump siya, ganyan. Tapos, meron ako nakita na picture ng isang truck driver for 28 years. 
Kasi yung sikat ng araw everyday sa kanya is dun lang sa kabilang side ng face niya. Dito lang. Hindi siya nag-wear ng sunscreen sa mukha niya. So, yun yung nangyari. Ito yung hindi nakaarawan. Okay pa. Younger pa. Tignan. Pero ito as in. Kumulubot talaga yung balat niya. Makikita niya naman dyan yung sunscreen feature. So, kung di kayo naniniwala na kailangan natin ng sunscreen para ma-prevent yung pag-age ng balat natin, ayan po ang katibayan. So, pang 8 na mistake is sleeping on with makeup. So, nung mga 16 years old ako, nahilig ako sa makeup, ganyan. Tapos, isang beses, sabi ko, ay, hindi ko na tanggal yung makeup ko kasi huwag na pagod na ako. Tsaka, wala lang, feel ko na mag-makeup. <laughs> Kahit natutulog, ayun. So, ang ginawa ko, hindi ko siya inilamusan. Tapos, pag gising ko, andun pa yung makeup, tuwan-tuwa pa ako. Ay, wow, parang, andito pa yung mascara ko, andito pa yung lipstick ko, ganyan, ganyan. Tapos, hindi ko alam, after a few years, na mali pala yun. Wala naman kasi nagsabi sa akin. Kasi sobrang nakaka-add daw agad ng age yung isang night mo na hindi pagtanggal ng makeup sa atin. Lalo na kung consistently ginagawa mo yun. Pero ako talaga as in, never ko na na-skip yung skincare routine ko. Always lagi nang tanggalin. Always na lagi pa. Always lagi nang tanggalin yung makeup nyo. Lalo na yung foundation. Pag foundation, residue, magkakos yan ang acne. Ayun, acne na naman. Paulit-ulit, acne ang kinakalabasan. Tapos, minsan magre-red or mag-rash or magkakaroon ng mga ngate, magka-iirita siya. Kasi nga, ba diba, ang bulok na yung makeup eh, nandun pa sa mukha mo. Kasi, dapat ilang oras ang yung makeup, hindi naman dapat nga 24 hours yung nasa mukha mo. Dapat, natanggal mo yan at the end of the day. Kunyari, nakamaskara ka pa, tapos magiging brittle yung eyelashes mo. Mahulog siya, malalagas siya. Tapos sa lips naman, ito totoo to, pag nang lipstick ka, tapos natulog ka, pag gising mo, dry dry na nung lips mo. Totoo yan. Kaya, always use petroleum jelly or lip balm. Pwede na yung petroleum jelly, sobrang dami na, tapos 30 pesos lang yun. So, for the ninth mistake is using their makeup brushes or makeup sponges. Ako talaga, every time na ginagamit ko yung makeup sponge ko, yung pinahano ko ng foundation, lagi ko siyang nililinis talaga. Every single time na gagamitin ko siya. Dapat nililinisin nyo lagi. Lalo na yung makeup sponges. So, we are down to the last mistake or pang 10, washing your face more than twice a day. So, dati ako, pag feeling ko oily na ako, hindi ako nagpupunas ng face, talagang hilamos talaga agad. Tapos sa pansin ko, lalo kong naging oily. Totoo yun, the more you wash your face, the more na nagda-dry siya kahit nagmo-moisturize ka. So, dapat twice lang, dapat twice na. Pero, may exceptions naman, syempre, kunyari nag-gym ka, o kaya nag ka ng buong bahay, nilis mo ng buong school, ganyan. Sobrang pepawisan ka, nag-jogging ka, ganyan. Advisable na mag-wash ka ng face or mag-gamit ka ng facial wash ka water. Kasi nga, para matanggal yung dust, yung oil, kasi yung sweat, kasi nga, pag nagtagal yan sa face mo, yun, magkakakarin ka. Pero, pag hindi naman kailangan, kunyari, like, nag-oily ka lang, kasi nga, oily skin ka talaga. Pat mo na lang ng oil blotting paper, o kaya panyo, okay na yun. Hindi mo na kailangan maghilamos. Mamaya ka na maghilamos bago ka matulog. So, those are the 10 skincare mistakes you might be doing. And ako, sobrang guilty din ako sa iba dito. Siyempre, may nandil kayo ng maraming tubig, ay kasa sa water. Kaya ako lagi akong ihi ng ihi sa school. Kasi nga, talagang may ikaw sa tubig. Pero, fifth floor yung classroom namin. Tapos, nasa ground floor pa yung CR. So, kamusta naman ako, diba? Extra sa isa lang din. <laughs> So that's it for today's video. I hope you find this video informative and helpful in some way. And if you did, please click the like button below. And don't forget to stay connected and follow me on Instagram at Pierre Picache. And also, please subscribe to my channel if you haven't already to be part of the Miracle Fam. And click the notification bell beside it so you'll be notified every time I post a video. Thank you so much for being here and I will see you in my next video. Bye!